Hello, hello. Good evening, everybody. Welcome, Rebecca, Flor, Jose, Abel, Imelda, Paola, Jacqueline, Damaris, Marlon, Santos. Welcome to this class on Wednesday. Good evening. Good evening, my friend. How are you today? Everything is good? I'm fine. I'm good. So, ok, que me alegra que estén bien, que bien. Aquí con los temblores, pero bien, ¿verdad? Es <laughs> mi per. A ver. Bueno, los, los maestros de este día están listos. Porque yes. yo no pienso dar clase día de ahora. Mis. Dígame. Es que le quería decir que yo ayer este se me cortó la señal y no supe de los grupos. Después no escribí el grupo, pero no sé si. O no, sea... solo eran los que iban con José y los que iban con Claudia. Los que no mencioné, esos estaban eh, salvos por ahora, pero obviamente después van a pasar. Ah, ok. Pero Ay, me avisa. Eran ellos. Okay. ¿Se acuerda usted con quiénes iba en su grupo? No, si sí, se me frisó el celular, no pude ver. Ay, no, qué bárbara, ¿por qué me haces estas cosas a mí? Sí, entonces no <ríe> Ay, Vamos supe. a ver, ahí, la, ahí, la, ahí cualquier grupo la vamos a adoptar. ¿no? Perfecto, Miss. Muy bien. Do you like rap? Vamos aquí, section four. No. Ah, no quiero ver. Un segundo. Que no encuentro eso. Ah, ya lo encontré. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ya están los del grupo aquí, José Mauricio. Eh, son Rebeca, eh, Jacqueline, Joana y Marlon. Tendrían que estar ya. Si sí, no, a bailar. Sí, acá están. Están todos, ah, ¿verdad? Sí, está Joana y Jacqueline. Qué Marlon bueno. a uno. ¿Cómo no? Marlon, ah, sí, ah. Marlon también. Sí, ya estamos los cinco. Ah. Qué lindo, mi corazón es bellos. Gracias por ser tan responsables. <risa> Este, eh, entonces, ¿cómo hago, José? ¿Quiere que le proyecte el, el video? ¿Lo dejo correr o cómo? No, nosotros tenemos preparado prácticamente un speech y algo de ejemplo. Yo voy a pasar por el chat la información de las WH Example para que puedan tener una idea de qué significan y eh, cómo pronunciarlas. En caso que. Vaya, muy bien. Bueno, ese era el tema de usted. Entonces, ahorita no corro video Correcto. ni nada, solo usted va a presentar. No, ya yes. está. Bueno, voy a ir a cenar. Ay, bueno. <risa> <risa> Démosle, muñecos. Muy bien, adelante. Okay. Go ahead. Well, good evening, teacher and classmates. Today we are going to talk about WH question and how to use it in a conversation. The WH questions are used in a conversation to get information about the person that you talk, or for example, ask for an address, food, or a specific date. And also, for you can use it in a future conversation with any person. En español, para ser un poco pues, específico, esto les va a enseñar a hacer preguntas a cualquier persona que conozcan o a personas nuevas que vayan a conocer o cómo pedir información sobre alguna dirección eh, también cómo pues eh, pedir comida incluso eso o preguntar sobre alguna comida o algún restaurante eh, también 
there exist some examples of WH words that we can use in a question and not only what, why, and how. I'm going to share some examples where you can check it. Give me a minute. I'm going to share this information in the chat room. Hold on. Let me see well. I got one, what, when, where, which, who, whose, why, and how. Uh, I have some issues with the plan with the zoom options, but if you get me. No puede escribir en el chat. No. Quiero ver. Déjeme ver si lo dejo hacer. Uh, ya está, host. ya está. Ya. Yeah. Ya tengo acá, sí, ya tengo acá. Ahí están algunos ejemplos. Que son what, que significa qué. Y se pronuncia exactamente como podrían verlo ahí. What. When, que es cuando, where, que es donde, y su pronunciación. Y así sucesivamente los, los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de mi amigo. Aquí. En, el, en el chat. Bien. Bueno, entonces ponga a alguien ahí que se los lea. Y, well, anyone wants to participate and... Claro que sí, si no van a bailar aquí la Macarena. Okay. ¿Quién va, ¿Quién va a leerlos? Who wants? Ah, no vayan a hacer mucho, vea, porque solo queremos. Mimis. <risa> I can. Eso. Okay. Okay. No. La Macarena, ¿quién? María. <risa> ¿Qué se me hizo, María? Aquí estoy, ¿verdad? Aquí Eso. Que tengo que estar leyendo del chat. Correcto. Ajá, Correcto. en el chat están. En inglés o en español. Puede hacerlo de las dos formas, no hay ningún problema. No todo lea, de, ajá, de inglés el a punto español. Es participar y quitarse el miedo. Eso, Vaya, bárbaro. Aquí estoy con miedo. What, qué, okay. when, cuándo, where, yeah. dónde, which, cuál, cuáles, who, yes. quién, quiénes, whose, de yes. quién, de quiénes. Why, por qué, how, cómo. Okay, thank you. Bien. And now, to continue with the topic, my partner, Rebecca, will show you a few examples of WH questions, and I only can say thank you for listening to me. Bárbaro. Muy bien. Rebecca, adelante. Hello, good evening to everyone. Um, good evening. Well, I will explain the structure of the questions. Um, yo le voy a explicar un poco sobre la estructura de las preguntas. Um, le voy a colocar en el chat la, la estructura para que ustedes puedan tenerla visualmente. Eh, en esos momentos le podemos, voy a utilizar de ejemplo eh, preguntas con el verb to be. Que para recordarnos, el verb to be es, es el... Um, are and is, el I am, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. 
En la primera parte de las WH Word va a ir la palabra según la pregunta que ustedes quieran hacer, como mencionaba José, en esta parte iría el what, el when, el who, el which, eh, dependiendo de la pregunta, sería cualquiera de esas WH, question, eh, WH word más el verb to be, dependiendo a quién va, a quién va dirigida la pregunta, si va a una tercera persona o va a, a un grupo de personas, dependiendo de eso se utiliza el are o, o, el, o el is, más el subject, que en este caso iría el you, el he, el she, el they, y el complement o el adjective, que en este caso podríamos usar, eh, por ejemplo, eh, un lugar, eh, lo que estás haciendo, por ejemplo, algunos ejemplos podrían ser, where is your office? Acá estoy usando en el verb to be el is, eh, para referirme a un lugar, o where is the hospital, o how are you? Acá estoy usando el verb to be del are y el you, que eso significa cómo estás. How are you feeling? When is your birthday? Um, entre otros. Podría ser who is your friend? Eh, ¿Quién es amigo? When is your mom's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Etcétera. También eh, las WH questions las podemos utilizar con el verb to do, que en este es el verbo de do and does, el does se utiliza para las terceras personas que es el she, el he, el it y el do se utiliza para el you, el we el they entonces eh, la, la la estructura de la pregunta la verdad es que no, no cambia demasiado, es similar a, a como les expliqué anteriormente, solo que en la parte donde va el verb to be, va el verb to do y algunos ejemplos que yo les podría dar sería what do you say ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Eh, incluso podemos hacer las preguntas en pasado, pero tal vez me estoy adelantando un poco, como What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? O How does she dance so well? ¿Cómo baila también ella? Eh, otro ejemplo podría ser Where do you want to lunch? ¿Dónde quieres almorzar? Y bueno, eh, básicamente la estructura de las preguntas de hacer las preguntas no nos va a costar una vez nosotros tengamos bien identificados cuáles son los, los, ver, los verbos que queremos utilizar, ya sea el verb to do o el verb to be, eh, identificar cuál de estos va acompañado con el subject, con el sujeto, que sería el I, el you, el he, el she, y pues la parte de los verbos, pues cada uno debemos eh, ir poco a poco memorizándolos para poder tener más amplia nuestro vocabulario al momento de hacer preguntas. Eh, por mi parte eso sería y eh, ahora eh, voy a cederle la palabra a si no me equivoco iba eh, Joana Good evening yo les voy a hablar sobre cómo se utilizan las WH H questions WH questions also known as question word or interrogative word are used to seek specific information in a sentence. These questions typically start with words that begin with WH. The most common WH questions are what used to inquire about these objects, actions, or ideas. Example, what is your favorite color? Where used to ask about location, example, where, where is the hospital? When, used to ask about a specific date or time, example, when will the class start? Who, used to ask about a person or a group of people, example, who is the teacher? Why, used to ask reason or explanation, example, why did you choose that color? Which, used to select from a specific set of options, example, which book do you want to read? How, used to ask about the method of doing something, example, 
how do you prepare the topic? To understand the topic, we are going to hear a conversation. Yo los dejo con mis siguientes compañeros que les van a hacer una demostración sobre una conversación utilizando las WA questions. Lo de Evelyn, eh, continuando Evelyn. con el tema, eh, tenemos una conversación con mi compañera Jacqueline y yo, Marle. Eso. ¿Está lista Hello. Jacqueline? No sé. Bueno. Yes. Hello, Jacqueline. What are you feeling today? I am feeling great, and you? Well, I feel a little tired today. Really, I'm sorry. Uh, what are you going to? Oh, this weekend I am going to the beach. Mm -hmm. Sound good. Uh, who are you going to the beach with? I am going to the beach with my family and my dog. Which beach are you going to go? We are going to go La Libertad Beach. And you, Jacqueline, what are you going to do with to the, this weekend? I am going to the Bicentenary Park with my family. And what are you going to do here, dear? We are going to exercise and then we are going to have a picnic. Excellent. I hope you enjoy your weekend. Thanks. See you later. Woohoo! Eso sería todo. No, hombre, hasta mucho hicieron. Muy bien, excelente trabajo. Eh, feliz, aplaudan. Thank pues. you. Qué barba. <laughs> Son envidiosos, aplaudan. Me encantó, usaron muy bien. Eh, ¿Entendieron, compañeros, lo que sus colegas aquí explicaron? Yes. ¿Les quedó yes. claro? Yes. Ojalá. Yes. Vaya. Vamos a ver. Eh, Claudia, ¿cuál era su tema? Uh, do or en das. Muy bien, voy a poner este vídeo y luego seguimos con su grupo, Claudia. Ok, ok. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and does along with WH question words. We will get ready to ask two types of questions, yes, no questions and WH questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes, no, and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you, too. Object pronouns. Me. You. Him. Her. It, us, them. Did you notice both auxiliaries, do and does? Do, does. Did you notice the changes that occurred when we used the auxiliary in a question for third person singular? Does he play the piano? If not, play the video again until you understand it. Keep in mind that whenever we use does, the verb goes back to its base form. Something I want you to understand is when the question being asked uses a WH question word, it means we need more information when answering. In this class, as already mentioned, we're talking about two kinds of questions. Check it out. Do you like Madonna? Yes, I do. 
No, I don't. What does she sing? She sings pop music. Muy bien, ah, está es bien bueno. interesante este video. Bueno, eh, como nos dijeron los compañeros, aquí, vaya, ahorita José y su equipo nos explicó esta parte de acá, ¿sí? Y ahora el equipo de Claudia va con los do y das, right? El do y el das, las yes, no questions. Si notan, acá es do you like rap? Yes, I do. Or no, I don't. Sin más que hablar, ¿sí? Eso va para las féminas de esta clase. Cuando les inviten algo o no quieren hablar con alguien, do you like rap? No, I don't. Oh, yes, I do. Ya, punto. Ahora bien, ya si les interesa el muchacho, la muchacha, ya usted, what kind of music do you like? Ya se puede extender, ¿verdad? Right? Así como, I like a rod, my favorite band is a queen, I listen, no me puedo bandas de rock, pero por ejemplo, ahí empieza usted a hablar del tema que le están preguntando. Eso es una WH question. It means we, we require information from the other person. That is basically the difference between them. It means uh, I can, I can, and also if if you notice, right, that at the beginning of the sentence, the word start with WH, it means that you, the, the answer requires a long response, a long answer. But if um, the question starts with do or does, the answer will be the same one. Yes, I do, or no, I don't. El does es para las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas, my friends? He, she, 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 he, it. He, she, and it. Exacto. Entonces, para ellos va a cambiar y no va a ser do, sino que va a ser das. ¿Entendido? Yes. Entonces, si digo, Margarita eh, toca el piano, ¿cómo sería? Yes. She, she does. She does. She does. Does yes. Margarita plays the piano? Mm -hmm. Yes, pregunta. Ajá, y Margarita dijo, yes, she does. Siempre se van a responder con el das, porque estamos hablando de Margarita, aunque ahí no diga she, ¿verdad? O he. Pero el sujeto está haciendo la función de tercera persona. ¿Entendido? Yes. Entendido. Bueno, más le vale, porque ya me iba a explicar. Ahora va el equipo número dos de esta noche. Uh. Ok. Eh, can I share my screen? Of course, my friend. Let me give you the control of this class. Okay. Ya va a ver qué rebeldes son estos muchachos. Mentira. Okay, make a house. You are the house right now, my friend. Go ahead. Okay. Uh -huh. Ya están aquí todos sus... Ah, Sara, muy bien. Yes. Doctora, Paola, Claudia. Carlos y Kevin. Yes. Muy bien. Bueno, ya. Yeah. Adiós. Okay. Good evening, everyone. Today, our team, formed by Sara Mulato, Paola Noches, Claudia Rodriguez, Carlos Asensio, and Kevin Sánchez. We are talking about how to use do and does. Let's see. For make questions and negative sentences, we need use do or does. For question structure is auxiliary verb plus subject plus infinitive without to plus complement. For example, do you need medicine? For negative sentences, the structure is subject plus auxiliary verb plus not plus infinitive without to plus complement. For example, she does not need medicine. Now, pay attention to the next conversation. Paola and Kevin, it's your turn. Thank you, Claudia. Conversation. I really like pop music. Listen and practice. 
Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think mm. I know. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, now let's see the next grammar focus. So, grammar focus, yes, no, uh, we do. Uh, in the beginning, uh, we have some rules for making questions, like Claudia said. When we are making yes, no question, we put verb do or does at the beginning of the sentence. For example, um, en el chat le voy a poner, nosotros vamos a usar lo que son las, el do o el does para formar oraciones a lo que es al inicio de la, de la oración. En este caso, así como explicó Claudia, este, podemos tener alguna oración y al, para hacerlo pregunta solo vamos a agregar ya sea do o das, dependiendo si es primera o tercera persona. En este caso, oh, eh, yo les agrego... Que, you like it ice cream? Se la pueden ver ahí en chat y la, la pregunta en este caso sería al inicio agregándole el do sería do you like do you like eh, ice cream? En este caso vamos a vamos a tener que mantener siempre el verbo el verbo si se mantiene en presente por así decirlo en infinito. Este another example. Do you like rap? Yes, I do. I like rap. No, I don't know like very much. Eh, para tercera persona. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. Eh, do they do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Entonces, si se fijan, eh, para hacer las oraciones, así complicaron nuestros compañeros anteriormente, no es tan complicado, sino es básicamente aprendernos verbos para sacar más conversaciones y agregarlos. Y solo usando siempre el do o el das al inicio de la, de la oración que nosotros queramos formar. Y vamos a, y vamos a responder con yes, el, eh, yes or no, más object y ya sea en positivo o negativo, ¿verdad? Solamente. Ok. Thanks. Finally, let's go to the site and complete the exercise. Voy a dejar de compartir porque el compañero Carlos va a retomar esta parte. Thank you, Claudia. Uh, now, friends, we are going to participate a bit practice what we have seen in class. Eh, si pueden ayudarme con los ejercicios, ¿verdad? Con lo que hemos visto, eh, aquí en lo que hemos explicado. Eh, si la saben, eh, quien, quien sepa, ¿verdad? Eh, levanta la mano o dice de, un, de una sola vez, ¿verdad? Porfa, les voy a compartir los ejercicios. ¿Pueden ver? Yes. Ya. Yeah. Okay, yes, read the following sentences complete by using do, does, done, doesn't of object pronouns. Eh, entonces, eh, ¿saben cuál iría aquí? Eh, do you like science fic fiction movies? Do you? Do you like those? Do. 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 Don't. 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 
Ya. Yeah. Oh, la cuatro. Is Jake and Lisa like soap operas? That's. Do. 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 That's. Do. Eh, Jake. La, la quinta sería Jake. But doesn't, I don't know. Doesn't. De allí la sexta es Why don't you ask? Her. 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 Vamos a ver. Ahora, what kind of music? Do. 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 Cool. Eh, Does. What he play? Does. The cello and have his new CD, Let's Listen To? It. It. Mm -hmm. Okay, after legs, let's listen to Andrea Bocelli and love. He Him. is the best. Him. 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 Perfect. Vamos a ver cómo salimos. <laughs> Listo, no. Vamos a ver cuál salió. Done. Ah, por la. Creo que es por el. el la. Esta que cuesta que salga la. Copia. 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 Ver. Ahí estamos. Ah, pues sí. Ahí salió. Listo. Good job. Thank you. Ok. Thanks. You're welcome. Thanks for your attention. That's all, teacher. Eso. Felicidades, equipo. Bueno, los demás tienen que hacerlo mejor, así que los demás es más responsabilidad para usted. Eso, excelente, felicidades. Que que... ¿Quién está ahí peleando? Qué bárbaro. Eh, excelente, muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes. Eh, se entendió el tema. Se ve que se organizaron. Así que tienen 10. Uh, de aquí en adelante ustedes solitos van a contestar. Me encantó, ok. Eh, bueno, esta es la parte que acaba de hacer, ¿verdad, compañero? Sí, así es, el, el ejercicio del, del lesson 4. Ok, excelente. Entonces, la primera, do you... Puedo ponerlo en mayúscula, no vea. Creo que es así. Ok, entonces, ¿cómo quedaban? Denme en copia los demás, los estudiantes que estuvieron de estudiantes. ¿Cómo quedaba la primera? Number one. Do, 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 do. 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 Ok, eh, la otra que no, Sabrina. No, I don't. I don't. Ay, pero es que creo que tiene que estar en minúscula. Okay. Eh, la tercera. Ten. 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 Number four. Do. 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 What kind of what kind of music Noriko and Ethan like? Number eight. Das. Number nine. It. 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 How about you? Let's listen to it. To eat. Es solo así. Listen to it. Okay, number oh, 10. No. In. In. Quiero ver si me da error por las 
Ok, muy bien, sigamos. Vamos a llenar esto ahora. Uh, entonces vamos con la section number four. Eh, bien, por Ramos, ¿qué dice aquí? En this lesson. Participants um, will listen notices and use intonation and question. Okay, in this lesson, participant will listen not and notice, notice, notice. and use intonation in questions. Okay, muy bien. Intonation. Pay attention, todos micrófonos off. Vamos a escuchar este video y ver. In this lesson, participants will listen, notice, and use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes, no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. In this lesson, participants would listen, notice, and use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes, no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay. So now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try okay, perfect. The first one, Carlos Francisco. The first one, do you like to watch TV? Uh, do you like music? Mm -hmm. Do you play a music instrument? Instrument? Uh, instrument. What programs do you like? What videos do you like? Which music musical instrument do you play? Muy bien. Eh, quiero ver ahora en una voz de una mujer. Eh, quiero ver. Imelda Xiomara está ahí. Imelda. Bueno, no está. Eh, Joana María Hernández. Do you like to watch TV? Do you like music? Do you play a musical instrument? Mm -hmm. What programs do you like? What video do you like? Which musical instrument do you play? Muy bien, excelente. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Creo que se detenga acá. Muy bien. Vamos a seguir. Ok, dice, en this lesson, participant will listen to a TV show where they have to pay attention to the details about the con contestants. Contestants, como los participantes. Ok. Entonces, eh, ¿me puede leer las instructions, por favor, María Martínez? I can't teacher. Instruction to for people on TV game show. There men three one three two. men. Is that con three number three? Three men three. want to mm -hmm. three men want to invite invite Linda invite, invite Linda on a day. Mm -hmm. What what kid of thing do what kinds kinds of things do they like what kind of thing do they like when perdón, what what, kind? what kinds of thing does linda like shoes the 
correct answers for each participants. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, the rest of you, my friends, pay attention. And pay attention to the details. That is the instruction of this exercise. Vamos a ver. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, everybody, the first one, what kind of music does we like? Classical. Classical. Barbaros. Number two. Western. Thrillers. 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 Number three. Thrillers. New programs. New programs. New programs. Number four. Yes. Yes. Number five. Westerns. Westerns. Decidense que me dijeron dos. Western. 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 Bien. Uh, what kind of TV programs does John like? Talk shows. Talk shows. Yes, um, talk shows. Number seven. Rock. 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 Number eight. Horror, horror films. films. Horror, horror films. films. Number nine. Game, Game shows. shows. Number ten. Pop. 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 Pop, muy bien. Eleven. Horror, horror films. films. Horror films. Horror films. What kind of TV programs does uh, does Linda like? Talk shows, and and game shows. shows. Talk shows and game shows. Game shows. Muy bien. Okay, aquí fallamos. So you are doing it. It's trailers. Bien. Bueno, hemos ganado esta sesión, amigos. Vamos a ver qué sigue aquí. Dicen esta clase. Eh, in this lesson, participant will listen to a conversation where would for invitation is when making plans. Okay, let me have ears. In this lesson, participants would listen to a conversation where would for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, 
I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, see you there. Vamos a ver aquí. I have tickets. I'd like to. An invitation. As you listen to the audio. Okay, and el would like is see if I translate as in Spanish. Es como te gustaría, okay? Te gustaría hacer esto o lo otro. Okay? Aquí o allá, okay? El I would like, me gustaría. Or do you like. Es diferente, ¿verdad? Te gusta, ya estoy haciendo. Pero no estáis dando opciones en el would. En esta ocasión es para eso. Ahora bien, eh, Dave, en esta noche va a ser mi amigo Daniel. Y eh, Susan va a ser mi amiga, quiero ver, una amiga perdida que tenga por aquí. Emily Rodríguez está aquí. Daniel ya lo vi que está aquí, pero... No veo a Emily. Emily, si no Mirna, me ayuda, please. Ok. Adelante. Bueno, okay. ¿qué es usted, Daniel? Dave. Ok. And I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. Thanks. I love to... What time does it start? At 8 p.m. Uh, that sounds great. So, do you want to have dinner at 6 p.m.? Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's great. Let's just meet at the, meet at the stadium before the mm -hmm. match around 7, um, 7 30. 30. Okay, let's meet at the gate. Mm -hmm. That sounds fine. See you there. See you there. Okay, yes. Your well. program. Pay attention to expressions such as I'd like. Vamos a ver. Se, se fijaron en la conversación, se estaban dando opciones. Y si vamos allá, y si hacemos lo otro, and that is uh, basically uh, the, it's been the function of wood and this uh, exercise. Now, uh, by the end of the lesson, comprehend the use of wood in the question and answer. Muy bien. Vamos a aprendernos ahorita la estructura, ¿ok? La estructura va al sujeto, wood, el verbo, to, plus bird, más el complement. Eso es básicamente. Y aquí tenemos, I would like to go, ¿verdad? To her new house. To her new house. Me sure. gustaría ir a su casa. A su nueva casa. ¿Sí? Pero el I es como una contracción de I, I, have, I have been o, o I would like. No, es de I have. Porque I have. el I've, ajá. Eh, está diciendo A, I, el apóstrofe y V, E, ¿verdad? Ah, ok. Así sí. lo ha visto usted. Ajá, es de la I have. La conversación anterior estaba solo la I, el apóstrofe y la D, creo. Ese es de had, I had. Ah, ok. Ese es el, el, a mí casi las contractions no me gusta usarlas, ya les he explicado. Pero sí, es bueno saberlo, por supuesto. It like, uh, ajá, puede ser it like, como yo a, había... El had es el had, I had. Y aquí el would like, I would like to go to her new house. But bueno, vamos a ver aquí qué más nos dice. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of word in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I like to or I love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing. No saben qué, este, esto lo va a explicar eh, mañana. Quiero ver quién era el siguiente grupo que seguía. El suyo, ¿verdad, Daniel? Sí. 
Bueno, van a tener mañana porque creo que vamos a mover esta clase para viernes, pero todavía no es seguro. Así que van a tener un poco más de tiempo. Eh, sería, would like, van a aprender esto, o sea, vean esta, este video para que expliquen eso. Del would like to go, ¿verdad? En forma de pregunta, quizás preguntando. Y la respuesta, preguntas y respuestas, ¿ok? El siguiente tema que sigue, creo que sería siempre esto. No, entonces digamos que acá eh, sería el would, por ejemplo, ¿verdad? Que, que en toda su expresión, ¿para qué es would? Luego dice aquí la estructura, está hablando de la estructura. Y está hablando cómo se hacen preguntas y respuestas. Vamos a ver. By the how to form a sentence for a Yes, I'd love to. Thanks. I'd really love to. Structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I refuse an invitation. We need to follow this. But plus. Mm. Examples. I would love to. Okay. Entonces, ¿quién era su equipo, Daniel? Vamos a hacer esto. I didn't remember. Bueno, I think, eh, proclame. Margarita. No. Uh -huh. Sabrina. Manifiéstense todos. Yo creo que era hecho, Flor. Sí, Qué bárbaro, aquí estamos adivinando. Uh, sí, porque después pasamos a la section 5. Bueno, entonces el grupo de mañana se va a compartir el word, el tema. Uno va a explicar así en general, por ejemplo, y el otro se va a meter a preguntas y respuestas. ¿Entendido? Bueno, el, el de Daniel, eh, el de Daniel, pues, Daniel es el líder, le escriben, escribe usted en el grupo, Daniel, hola, soy Daniel, escriban. Y le escriben a él. El otro grupo era, si no me recuerdo, estaba, ¿quién? No. Levanten la mano virtual los que van con Daniel. Apúrense, pues. Solo Sabrina. ¿Quién más? Bueno, ¿los elijo yo o, o se manifiestan ustedes? Porque no, yo estaba, pasar. pero no puedo, no puedo este, poner la, la mano, teacher, Flor. Espéreme, Florcita, vaya. Entonces, Sabrina, Flor, Daniel, falta uno, ¿verdad? No sé si era Xiomara, no me recuerdo sí. si era. Xiomara creo que era. Dos personas más eran, pero nunca encendieron la cámara. Ajá. Bueno, entonces aquí va Aida, Aida usted tiene su grupo. Aida Marisol pues, Matías. Pues creo que estábamos con María, María Martínez creo. Y, estaba, y también, Santos, creo. Estaba Wendy y Emily también. Ajá. Vaya, usted va a ser el número dos. Gracias por manifestarse. Aida, sí, eh, ¿qué? No tengo grupo. Ah, pues váyase con Daniel ahorita. Uh, falta uh -huh. uno para Daniel. Quien quiere pasar va a tener más tiempo. Sería nosotros, seríamos el, en general. Ajá, como, bueno, ya que usted escogió, usted va a hablar el, del Google Hola, en general. Miss. Hola. Hola, ¿quién Hola, anda? Pita. Santos. Okay. Dígame. Hola, mi. Eh, yo no estaba en grupo, le había mencionado que me ayudaba ahí para incluirme a uno. No, aquí, aquí la agarra, la, la adoptó ya Daniel, ¿verdad? <risa> ¿Qué grupo es él? Adoptado, adoptada por Daniel. Usted va con Daniel, Flor Ramos, Sabrina. Y este, ¿quién era la otra? Ya me olvidé. Mirna. Ay, Mirna, el Carmen. Uf. Ya escribí este, al grupo. ¿no? Vaya, escríbanle aquí a, a, al muchacho, por favor. Y el otro grupo va liderado por Aida, María. Eh, ¿Quién más, Aida? Creo que estaba Emily y Santos. Emily y Santos, ok. Y también. No, hombre, Santo ya se fue con, con sí, estoy Daniel. Pues vaya. Que vaya. Sí, entonces solo, solo quedaría María, Abel, 
Y Emily. Emily. Vaya, falta otro ahí. Margarita Arana se va a ir ahí con Aida. Sí. Bueno, la voy a ver. Sí, te eché, es que no estaba, estaba ahí. Bien, ahí a WhatsApp, vaya, José, que es el líder, banda, hola, soy José, el líder del grupo número uno de Pass of the Class A. Y escríbanme. Ya luego, eh, Aida le contesta enojada, no, I am the Pass of the Class, escríbanme a mí en el grupo dos. Y ahí le escriben a ellas y se organizan. Ya tienen el ejemplo de Claudia y de José, que fueron muy buenos líderes, fue un buen trabajo de ambos. Tienen 10, entonces ustedes tienen que sacar 11. ¿Entendido? Yeah. Miss, sí, entonces el tema de nosotros, bien. ¿cuál sería el topic para nosotros? Usted el mismo va a ser, ser, no, usted va a ser would, pero con answer, uh, questions and answers. Y José Pregunta Daniel nos va a explicar cómo en general, qué es el would, o sea, el grupo de Daniel. Ah, ok, entonces nosotros hacemos como ya más, como que un usted poquito más. Se va a dedicar a las preguntas, preguntas y, y respuestas. Y vamos book, a ir a el material del libro, lo vamos a ir haciendo, o sea, ahí se apoya en el material del libro porque ahí vamos a ir contestando esos ejercicios del libro, la idea es que contestemos esos ejercicios, ¿entendido? Sí. Bueno, yes. tengo otra clase que dar, así que un placer que verlos, gracias por unirse, por su esfuerzo, los quiero mucho, see you, bye bye. See you. See you. Bye. 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 bye.